hoy en Expresión Visual nos dejaremos contagiar de un virus que se está propagando rápidamente. Se trata de Virus Tropical, película del director Santiago Caicedo, que desde el 17 de mayo está en las salas de cine de nuestro país y que es hoy protagonista en Expresión Visual. Bienvenidos. Hoy me acompaña en Expresión Visual Santiago Caicedo, el cineasta colombiano. Dentro de sus apuestas audiovisuales tenemos Come, Come como Uyuyuy. Ha sido acreedor a un sinnúmero de premios a nivel internacional. Actualmente es director de Timbo Studio, en el que produce y dirige películas, series infantiles, cortometrajes y shows que involucran contenido audiovisual. Hoy está en el programa para, yo sé, para antojarnos de esta película que es Virus Tropical, que desde el 17 de mayo está en las salas de cine de nuestro país y que para nosotros es un honor poder tener esta invitación de la mano de su director, bienvenido. Hola. Bueno, Santiago, a mí me gustaría que precisamente eso, que empecemos a antojar a los televidentes para que vayan separando en la agenda que este 17 de mayo tienen que ir a ver Virus Tropical y obviamente irse a divertir a las salas de cine. Así es. El 17 de mayo se estrena Virus Tropical. Virus Tropical es una película basada en la historieta o en el cómic autobiográfico del artista Power Paola. Es una historia que cuenta eh, la vida de una niña desde que nace hasta que cumple 18 años y se va de su casa. La historia pasa la mitad en Quito y la otra mitad acá en Cali. Y acompañamos a este personaje durante esas pequeñas situaciones, esas pequeñas anécdotas que van formando su personalidad para convertirla en la persona que es. Es una película muy, muy linda, hecha con mucho cariño. Eh, y pues queremos que todo el mundo la vea. Bueno, y que seguramente yo sé que muchísimas personas se pueden sentir identificados con esas anécdotas de la niñez, de la adolescencia y por muchos momentos que seguramente muchas personas pudieron atravesar y que a través de esta película y a medida que la vayan viendo se van a reír de muchas situaciones y se van a pegar de pronto hay un codazo si van con el hermano, si van con la hermana, con los amigos porque pudieron haber vivido situaciones muy similares. Sí, esta película está... Eh, de alguna manera retrata una familia muy normal. Eh, es una familia que, que tiene que enfrentarse a todas esas pequeñas crisis que se enfrentan todas las familias. Eh, es una, una familia eh, con personajes femeninos fuertes, eh, con, donde, vemos, donde vemos a un a una niña que va creciendo y le pasa algo que le pasa muy seguramente a, a casi todos nosotros y que nos hace identificarnos mucho con ella y es eh, el sentirse diferente, el a veces no encajar eh, el, el, y verse, verse obligada de alguna manera a mantenerse fiel a ella misma para poder estar bien en la vida. Entonces creo que sí tiene que ver con lo que vivimos todos en la adolescencia, en lo que en, tiene que ver con nuestras familias, cómo, cómo vivimos nosotros pues en, en, con nuestros hermanos y nuestras hermanas y, no, y nuestros amigos, o sea que, que se van a identificar y les va a gustar mucho. Bueno, ahora eh, Santiago mencionó algo muy importante y es que esta película está basada en una novela gráfica de Paul Paola. ¿Cómo llega precisamente esta historia a convertirse en una película? Eh, pues hay un proceso de adaptación, eh, Empieza básicamente porque somos buenos amigos, eh, porque habíamos trabajado en otros proyectos antes, eh, porque nos cono conocemos desde hace muchos años eh, y hay un proceso, digamos, de confianza eh, donde empezamos un, una, 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 a hacer una adaptación del guión con el dramaturgo Carlos Enrique Lozano, también caleño, eh, para ver cómo esta novela que está contada en 12 capítulos eh, episódicos de un personaje donde lo, que lo vemos en 12 momentos diferentes de su vida se puede volver algo que se pueda llevar al cine ¿qué pasa ahí? Eh, la novela está construida a partir de muchas pequeñas situaciones o anécdotas que se resuelven rápidamente eh, y para la película tratamos de hacer unos grupos más grandes de, digamos con unos arcos narrativos un poco más grandes eh, por un lado, y segundo, eh, para poderla hacer y no tener al personaje en tantos momentos diferentes de su vida, sino tener al personaje en cuatro momentos básicos y tener esos bloques más grandes que, que a nivel de producción fueran realistas de, de animar. 
Bueno, y precisamente cómo fue ese trabajo, tal vez en conjunto con Power Paola, que era su historia, eh, su novela, uh -huh. para que realmente lo que ya se fuera a mostrar en pantalla en la película también ella quedara conforme. Eh, pues Paola es eh, socia, productora, eh, ilustradora, eh, la historia básica viene de ella, digamos que es el personaje protagónico de todo lo que pasó. Mi trabajo como director fue bastante fácil, ya venía con una historia fuerte, con una, con una, digamos, con una técnica y una gráfica muy especial. Eh, y lo que tenía yo que hacer era darle esas dimensiones extra al cómic para volverlo una película que me interesaba a mí, como desde mi punto de dirección, el trabajo con actores, darle a los personajes unas actuaciones de peso muy realistas, eh, por ejemplo, eh, toda la parte de música que no tiene la, la novela también la, trabaja, la trabajé mucho, la trabajamos mucho con, con mi esposa que es Adriana García que hizo la banda sonora y pues Paola hizo algo que es monumental, ella hizo todos los dibujos que hay en la película, ella estuvo desde el primer día hasta el último día dibujando y vemos en la película capas y capas y capas y realmente hay alrededor de 5.000 dibujos que ella hizo para la película en un, en un periodo de tres años eh, donde está pues inevitablemente no solo el sello de contar la historia de su, su vida sino su sello personal como artista en cada uno de los cuadros y escenas que tiene la película bueno, y aquí tengo yo que la historia ya había empezado con pie derecho porque la novela gráfica había sido publicada en diferentes países. Tengo acá Colombia, Argentina, España, Francia, Chile y después de eso es que gana el premio del Fondo de Desarrollo Cinematográfico a largometrajes. Sí, la, 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 la novela gráfica ha, ha sido muy especial, eh, sobre todo porque estamos en un momento en el que eh, las historietas están cogiendo fuerza, las historietas hechas por mujeres aún más. Eh, en Colombia pues eh, de alguna manera es algo que no estaba pasando mucho y, y, y por Paola es una persona que le está abriendo digamos la, la mente y las puertas a, a, a muchos otros artistas o personas eh, que están empezando a tomar este género de una, de, del cómic y la novela gráfica como algo más, más serio no como, eh, como cualquier otro medio literario de expresión y y sí, la, la, la novela se, se ha publicado en varios países, está traducida al inglés, al portugués y al francés. Y creo que está publicada en más de 10 países. En mi familia eran cuatro hasta que llegué yo. No sé si se la llevarían mejor o peor. No sé si se querían más o menos. Solo sé que desde que un espermatozoide de mi papá fecundó un óvulo de mi mamá contra todas las probabilidades, algo en sus vidas cambió para siempre. Señora de Gaviria, es imposible que usted esté embarazada. Esto debe ser un virus tropical. Ya casi. Parece que va a ser niño, ¿cierto? Se va a llamar... Paola. Patti, la del medio, no me quería mucho porque le quité el puesto y ahora yo era la más chiquita. Buenos días, papito. Hola, chiquita. ¿Qué soñaste, Paula? Soñé que un carpintero sin cabeza le arrancaba la cabeza a Patti. Ave María. Te carcome lentamente la incomodidad. Estoy cansada de vivir solo con mujeres. Les necesito hombres en mi vida, mamá. Y vos a mí, pío, hay tantas cosas que quiero mostrarte. nada para domesticar. ¿Qué te hiciste en el pelo? Ay, me rabé mao porque me hacía un calor tenaz. Veo, ¿esa es la gringa que llegó el año pasado? No, yo soy ecuatoriana. Ah, bacano. Soy balacera, uno se echa el suelo y listo, no te preocupes. Vos tenés prohibido ir allá. Eso está lleno de mafiosos y siempre hay balacera. No, no, pará, pará. Si os quiere, vos me decís y yo cogí de unos amigos y vamos y levantamos a ese hijo de puta. Es un virus, un virus tropical. Bueno, y también esa misma, lo que es la historia como tal y lo que mencionas ahora es lo que se van abriendo diferentes puertas con lo que es esta forma de narrar o a través de lo que es el cómic también hace que se vayan abriendo también públicos y que no solamente sea para los que ya de pronto siguen esta técnica. Así es, eh, no solo se abren públicos, eh, sino que son, pues para nosotros trabajar en haciendo una adaptación de un cómic es, pues es una delicia, porque 
empezamos digamos con un material muy avanzado cuando uno hace animación tiene que construir todo el universo de la película desde los personajes ver cómo se mueven eh, cómo hablan cómo son etcétera y en el momento que uno arranca a trabajar con un, con un cómic o con una novela gráfica ya tiene una parte grande importante avanzada de la película ya está todo ese universo de la película armado ya está esa historia armada y lo que viene pues es un paso lógico para para hacer la película bueno, cuando se habla de animación se hablan de retos adicionales precisamente por eso, o sea, dibujos, dibujos tras dibujos y además un proceso que viene después que es precisamente esa animación. ¿Qué técnica se usó, digamos, en este caso y cuánto tiempo se demoró? Eh, demoramos cinco años haciendo la película. Eh, utilizamos técnicas muy básicas, sobre todo por el presupuesto que teníamos que era relativamente pequeño y el tiempo que teníamos que era corto. Eh, lo que quisimos hacer fue hacer una película que fuera económica eh, y nos enfocamos mucho en ciertas cosas como el dibujo eh, para darle digamos, ese, ese carácter artístico que nos interesaba que tuviera. Nos, en, eh, nos enfocamos mucho en la actuación de los personajes para que tuvieran eh, peso y fueran eh, realistas sus, sus actuaciones y fueran realmente o que el espectador lo sintiera eh, que llegara el momento que, es, que dejaran de ser un, un, una caricatura, un cartoon y se volvieran realmente personajes reales. Eh, ¿y ya? Bueno, y acompañando todo eso de la parte de la actuación, está la parte del doblaje y mm. quienes prestan, digamos, esa voz para que nos, nos sintamos también, digamos, con, con esas actuaciones, en esa, metidos en esas historias y algo que me llamó mucho la atención, obviamente, son los acentos, porque también nos van ubicando en un lugar. Sí, los acentos son muy importantes porque hacen parte fundamental de la historia. Eh, una de las cosas que hace sentir al personaje incómodo o diferente o que no encaja es tener un acento diferente. En la película pasa la mitad en Quito y la mitad en Cali. Eh, nos fuimos acá, a, yo me fui a Quito y grabé todas las voces de Quito con, con quiteños para tener los acentos. Yo no, no sabía cómo era realmente un acento quiteño. Yo no le puedo decir a alguien de acá que haga un acento quiteño porque no va a sonar bien y la parte de Cali se hizo casi toda con actores caleños para tener el... Bueno, y hay algunos que son, o muchos que son reconocidos, me gustaría que, que los nombremos para que también nuestros televidentes se den cuenta y también se pongan a reconocer en el momento que vayan a ver Virus Tropical, a quienes van a poder, digamos, encontrar ahí a través de sus... Pues voces. tenemos las voces de Alejandra Borrero, Diego León Hoyos, pues Alejandra es de Popayán, no es caleña, pero tiene un poquito de acento, Bayuno. Eh, Diego, Diego, Diego León es paisa y él necesitaba ser paisa porque el padre realmente era paisa, pero tenemos unos caleñazos como María Cecilia Sánchez, John Alex Castillo, Santiago Londoño, eh, Mara Gutiérrez, eh, mejor dicho, casi todos los que están aquí en Cali son caleños. Las dos hermanas mayores de Paola no son caleñas, eh, buscamos unas actrices que, eh, bueno, la hermana mayor, perdón, la hermana del medio sí es caleñísima, es Mara, eh, la hermana mayor buscamos un acento extraño eh, porque ella vivió en muchas partes y no tiene ni acento caleño, ni acento quiteño, eh, ni acento de Galápagos, entonces eh, la voz la hace una, una chica eh, chilena <risa> que le dijimos que tratara de hacer ese acento y fue interesante, a veces se le sale mucho el chileno, pero, pero fue interesante porque es un acento muy extraño que queríamos que no se supiera de dónde es en medio de todo. Eh, fue importante trabajar con estos actores porque hay algo que es muy lindo de esta película y, película y fue que la hicimos dos veces. La película se hizo primero con los actores, se pusieron en situación, armamos todas las escenas y se grabó como si fuera una película real. Eh, pues obviamente si era, no era la mesa del comedor con todas las cosas, pero si ellos estaban sentados en la mesa del comedor, estaban los, los actores sentados alrededor de la mesa del comedor y de alguna manera interactuaban con no, algunos objetos o si estaban sentados. Estaban sentados, pero estaban siempre juntos haciendo las escenas completas. Eso nos sirvió para... Pues todo eso se grabó y nos sirvió para tener material de referencia para que en el momento de animar pudiéramos hacer gestos o actuaciones un poco más parecidas. Era como una una manera de avanzar rápido en la construcción de esos personajes y, y por otro lado el hecho de tenerlos juntos hacía que las, que las escenas y las, los diálogos fueran mucho más orgánicos y se sintieran más reales. 
Bueno, uno muchas veces escucha eh, procesos diferentes en los que la animación de pronto ya está realizada y se imagina también a los actores ya en un estudio viendo los personajes, pero digamos en este caso fue un poco diferente. Los, los actores alcanzan a ver algo de los personajes, no sé si ustedes saben, pero la animación se hace al revés que las otras películas. Uno arranca la película a animarla cuando ya la tiene editada. ¿A qué me refiero? Uno hace una especie de, de storyboard o de, de secuencias de, de cuadros eh, pues sin animar. La edita, le pone las voces ya con esa, digamos, con, con esa primera maqueta. Eh, tienen una referencia de cómo hacer la película animar. Es demorado, costoso, difícil. Entonces, en el momento en que uno entra a animar, ya tiene los valores de plano decididos, cuánto, van a durar cada, cuánto va a durar cada toma, todo está listo. Ya ha entrado un proceso mecánico de animación. O sea que cuando entramos a grabar las voces, ya teníamos una primera versión de la película sin animar, hecha con nuestras voces, y ellos podían tener referencia de dónde estaban los actores, dónde estaban los, los actores en este caso, dónde estaban los personajes, cómo se veían, qué estaba pasando alrededor de ellos. Había un trabajo de arte grande avanzado. En mi familia eran cuatro hasta que llegué yo. No sé si se la llevarían mejor o peor. No sé si se quería más o menos. Solo sé que desde que un espermatozoide de mi papá fecundó un óvulo de mi mamá contra todas las probabilidades, algo en sus vidas cambió para siempre. Señora de Gaviria, es imposible que usted esté embarazada. Esto debe ser un virus tropical. Ya casi. Parece que va a ser niño, ¿cierto? Se va a llamar... Paola. Patti, la del medio, no me quería mucho porque le quité el puesto y ahora yo era la más chiquita. Buenos días, papita. Hola, chiquita. ¿Qué soñaste, Paula? Soñé que un carpintero sin cabeza le arrancaba la cabeza a Patti. Ave María. Te carcome lentamente la incomodidad. Estoy cansada de vivir solo con mujeres. Los hombres en mi vida, mamá. Y vos, a mí, pío, hay tantas cosas que quiero mostrarte. nada para domesticar. ¿Qué te hiciste en el pelo? Ay, me rabé mao porque me hacía un calor tenaz. Veo, ¿esa es la gringa que llegó el año pasado? No, yo soy ecuatoriana. Ah, bacano. Soy balacera, uno se echa el suelo y listo, no te preocupes. Vos tenés prohibido ir allá. Eso está lleno de mafiosos y siempre hay balacera. No, no, pará, pará. Si os quieres, vos me decís y yo cogele unos amigos y vamos y levantamos a ese hijo de puta. Es un virus, un virus tropical. Bueno, Santiago, hay otra cosa muy interesante y son los lugares, porque yo sé que los que somos de Cali, las personas que también han visitado acá, pudieron reconocer todos esos espacios que vamos a ver claramente en lo que es virus tropical, hablemos un poquito de eso, de esas calles, de ese aeropuerto, de los espacios, de los años que están ahí, digamos, y el tiempo que está ahí representado en lo que es la película. Pues Cali y, y Quito era importante retratarlos muy bien, sobre todo porque esto es, pues es, una, es una historia de la vida real, lo que estamos contando es una es casi como una novela de época, es un, es un documento histórico también. Eh, y todos esos elementos de, de construir la ciudad y construir los espacios y construir esos ambientes eh, no solo eran importantes para, para mostrar eh, el contexto en el que pasa todo el desarrollo del personaje, el, el lugar que, en el que crece como elemento que le ayuda a formar su, su, su personalidad, sino que, pues, es eso, lo tenemos ahí, está Cali, está, es un Cali de los 90, con todo lo que estaba pasando, con, durante esa época pues estaba el narcotráfico fuerte, eh, hay una manera en que los caleños nos relacionamos o se relacionan con el mundo, que era también importante mostrarla, eso tiene que ver con, con el colegio, con el colegio en el que uno está, con, el, con los lugares de la ciudad en los que uno se mueve, con los lugares, en lo, con la música que uno escucha, con, con, en fin, con ese entorno, y ese entorno era era muy importante mostrar de la mejor manera, hasta los pájaros, todo lo que ustedes escuchan, eh, pues, todo, está, todo está grabado, en, se grabó con, con, con mucha, 
mucho con, con mucho amor, sí, con mucho detalle para que se sintiera Cali en todo su esplendor, digamos. Santiago, tengo aquí que el virus tropical se ha propagado por diferentes países a través de diferentes festivales y esa participación, por ejemplo, tengo Berlín, tengo Los Ángeles, Cartagena, Austin y muchísimos más que hemos podido eh, darnos cuenta de todos estos días a través de las redes sociales. ¿Qué significa para ustedes, para la película, ese tipo de ventanas de exhibición? Pues para nosotros es importante porque nos hace, por un lado, entender lo que, lo que hicimos eh, en los festivales, pues hay, hay crítica y hay, hay público eh, que nos ayuda pues, un poco a, a, a saber dónde estamos parados con relación a las otras películas que están pasando en este momento en el mundo. Eh, digamos que es eh, para nosotros un, muy satisfactorio pues, estar en festivales como Berlín, en el festival de South by Southwest en, en Austin, que es un festival increíble donde nos ganamos el premio del público como mejor película en la sección eh, global. Eh, después estuvimos en, en Cartagena, que fue una experiencia muy linda, eh, porque fue realmente confrontarnos por primera vez con el público colombiano. La semana pasada llegamos del Bafisi en Buenos Aires, donde volvimos a ganar el, el premio del público a mejor eh, eh, película extranjera, que pues los premios del público para nosotros son, un, son una nota porque es, es, es el premio más importante. Eh, más allá de lo que pueda decir cualquier experto, nosotros hacemos estas películas para que, la, para que las vea la gente. Eh, y ahora nos vamos a ANSI, ANSI, que es el festival de animación más importante que hay. Eh, todo esto es muy lindo, todo esto es muy importante. Le da, digamos, a la película la posibilidad de... de de tener eh, como, mmm, como pues no sé cómo ponerlo, como un cacheo, como un como una que se sienta como, como un valor adicional. Como, un, como que se sienta con, que tenga valor, pero realmente para nosotros es más, lo más importante es lo que viene ahora. Para nosotros el reto más grande es lo que pasa ahora este 17 de mayo, cuando la gente que toma la decisión de pagar una boleta de cine dice voy a ir a ver virus tropical. Es el lugar donde nos enfrentamos a a todo. Los festivales son importantes, pero este, este momento que está pasando, lo que se viene ahora, es el momento de la verdad. Bueno, precisamente, ¿qué se espera del público colombiano? Porque, bueno, ya lo hemos podido analizar de diferentes maneras, con diferentes estrenos de, de películas y ahora a través de lo que es este, este virus tropical, esta animación, ¿qué se imaginan ustedes? Pues yo tengo la esperanza que la gente tome la película bien, eh, que pues que, que entiendan que, que es una película arriesgada, hecha con, con mucho arte, eh, que nos retrata a nosotros mismos de, de alguna manera un poco diferente a la que uno está acostumbrado a verse. Eh, y, y pues que es una película, independientemente de la clasificación que nos dé para edad, es una película para toda la familia, eh, que muestra la realidad de cruda y como es. Eh, sin, sin moralismos y, sin, y sin, sin velos extraños y sin tapujos, sino que, que ojalá la pudiera ver todo el mundo. Eh, espero que les guste básicamente, que la gente, que le digan a sus amigos y a sus primos después de que la vieron que vayan también. Bueno, estábamos hablando al inicio de un proceso que ha durado más de cinco años y a pesar de que ya eh, va a estar en salas de cine, pues todavía falta ese proceso. ¿Qué ha dejado toda esta experiencia para Santiago? No, pues ha sido muy satisfactoria. Es un proceso largo, ha sido un proceso largo, pero ha sido un proceso lleno de, de gratificación, eh, sobre todo porque nos hemos, nosotros hemos tenido eh, la libertad de hacer la película que quisimos, como quisimos, entre las personas que quisimos, y eso pues es un lujo que pocas personas se pueden dar. Bueno, Santiago, ya para finalizar, a mí me gustaría que les reiteremos a nuestros televidentes de expresión visual del Canal 14 que tienen una cita con Virus Tropical. Sí, eh, tenemos una cita con Virus Tropical, los esperamos a todos en las salas de cine del país a que vengan a ver Virus Tropical el 17 de mayo eh, y si se pueden también dar una vueltica aquí por la tertulia para ver la exposición de Power Paola donde van a encontrar dibujos eh, exclusivos, eh, cosas que nadie ha visto en la película. Bueno, Santiago, muchísimas gracias, felicitaciones por todo ese trabajo, claramente también unas felicitaciones que se extienden a todo el equipo que hizo parte 
de lo que es virus tropical y vamos a estar pendientes entonces este 17 de mayo. Vale, muchas gracias. Bueno, ya lo saben, la cita es este 17 de mayo con virus tropical. Nos vemos la próxima semana en Expresión Visual. Chao.